现在把烟土的价格压得很低，目的是吸引人买。到时候市场拓展的够大了，他们就把价格抬起来。吸上毒的人是有瘾的，会不惜一切代价的去买。这时候。他们就得利了，大哥。我觉得孙成这个人背后肯定有人在操纵。从这个路数来看，明摆着就是个行家。大哥，您说这事儿我们管还是不管？还是不管吧。这么多年，咱已经不管江湖上的事儿了啊！好好的做咱们自己的生意。这事儿呢，你跟张坤说一声。让巡捕房去处理。不过，你可以暗中查一查，这个人到底是谁？大哥，光是靠巡捕房的人恐怕是不行吧？我就知道你想管这件事儿。只是我们一插手，不知又要得罪什么人。汉卿的事儿刚刚结束，我不想让家人。再遇到危险，好吧，我听大哥的。嗯，最近的出货量怎么这么小啊？爷，我这正着急呢，现在就靠这针接触，隔三差五派辆轿车来送些货，说是怕明目张胆的被人看见。你这样，你去找一下丁处长，给他一些好处，让他想办法多弄一些过来。哎，爷，那我就去给丁处长备份厚礼。嗯，对于丁处长这样的人，给礼物不如给现钱，别舍不得花钱。嗯，我明白了，爷。还有啊，你想办法去找一下唐老六，看看能不能借他的码头用一下。如果他肯答应帮忙的话，这好处少不了他的。嗯，行，爷，那我就跟他说说。你可别傻了吧唧的跟人家直说是运的烟土啊。您放心吧，回来。哎，还有事儿啊？凡事动点脑筋，还有注意避着点张坤他们那些人。这巡捕房啊，能不招惹咱就不招惹。明白了。你们到底是什么人？干什么一直跟着我兄弟啊？合着你就是他们领头的？我问你，是谁让你在租界里贩卖烟土的？在上海滩做生意，你拜码头了吗？你谁啊？凭什么管我？凭什么？凭这个！
，你我往日无冤，近日无仇的，您就当是有大量饶了我吧。饶了你？你，那你得告诉我，是谁让你在这租界里贩卖烟土的？没人让我做，是我自己。你自己？你也配？上海滩是什么地方？你不拜码头，一个外乡人就敢在这儿贩卖烟土？今天我就废了你，让你知道什么是规矩。哎，爷，这刘爷，刘爷，<笑>有话好好说，有话好好说啊，别乱动手。<笑>原来是大嘴兄弟，怎么这么巧啊？刘爷，这地盘归我管，呃，他们已经在我这儿拜了码头。刘爷，您看在我的面子上，这事就这么算了吧。哦。原来，贩卖烟土这事儿是大嘴兄弟做的。那这事儿你怎么不跟唐爷打声招呼啊？六爷，您误会了，这贩卖烟土可是孙成自个儿的事儿，跟我可没有关系。六爷，这事儿巡捕房不管，他要靠这种生意发财，兄弟也不能断了他的财路，不是？你也知道，现在这年月，想混口饭吃不容易。六爷，您看在我的面子上。得饶人处且饶人吧，啊？莫不成您觉得兄弟的面子不够大，不够资格被人拜码头是吗？<笑>那倒不是。大嘴兄弟身后不是还有土爷的吗？嗯，那土爷够资格呀。啊，看来今天这事儿是误会兄弟们了。误会，天大的误会。好，那今天我就看在大嘴兄弟的面子上，这事儿就免了。<笑>兄弟们，我们走。好好，六爷留步。怎么，六爷还有事儿？六爷，兄弟想给您赔个罪，您赏个脸，跟兄弟喝杯茶吧。喝茶？<笑>我码头上还有事儿，改明再说吧。呃，六爷，除了想跟您喝茶之外，兄弟还有事儿想跟您商量商量。成，好，你们几个先回去。好嘞。您请，六爷，您请。哎，下去吧，下去吧。六爷，坐。哎，您喝茶。哎，大嘴兄弟，哎，如果我没记错的话，我这是第一次喝你的茶吧？六爷，兄弟先给您赔个罪。六爷。咱哥俩以后可得多亲多近，经常走动。六爷，您以后常去拜了拜，您在那儿喝酒跳舞的钱都记在兄弟账上了，好不好？<笑>说吧，你找我什么事儿？六爷，那兄弟就不跟您打马虎眼了。嗯。兄弟想进您的码头，运送些个货。运货。嘿嘿，六爷，您放心，事成之后必定免不了您的好处。嘿嘿嘿，来喝茶，喝茶。好。这么说来，确实是涂怀志在背后操纵着烟土生意。虽然没有真凭实据，但从李大嘴的实际行动来说，嗯，已经证明了这一点。也不知道那个涂怀志是从哪儿得到的资源。又是怎样把烟土运到了租界？这些，我们都要查证落实。这个涂怀志再怎么喜欢钱，也不能发毒品生意的财啊！哼，说的是啊。大哥，今天我已经查探明白了，他们的库房就在梧桐路十八号那里。那个叫孙成的，不过是涂怀志找来的一个傀儡。今天我狠狠地教训了他一顿。你就是这个脾气啊！你不把事情搞清楚，你就忍不住要出手。大哥，我这不是气不过吗？大哥，咱们的库房离那个梧桐路不远。要不这样，我带几个身手好的弟兄，趁夜一把火把他给烧了，好好整治他一下。如果你这样做……我们就不得不跟涂怀志翻脸了。再说了。
不查清楚涂怀志幕后的黑手是谁，贸然出手，那会惹来大祸的。有的他们这么做，我真是咽不下这口气。你呀、啊，老六，这样，你去一趟宣布方。把这些情况详细的跟阿坤说明一下，看看巡捕房能不能采取行动。好，我这就去。老六，啊、开开你的脾气，别再得罪涂怀志了。哎，我知道了，那我去了啊。嗯。哎这个地步，我杀了你有什么用？爷，你让我死死个明白，我是我是真不知道我哪儿错了，爷。那唐老六刚把孙成逮个现行，你就赶着去跟他商议运货的事情，这么明摆着告诉唐老六，我们在贩卖烟土吗？爷，现在咱们的事情，唐祖光全都知道了。那那那现在应该怎么办呀、啊，爷？事情到了这个地步，还能怎么办？既然这样，我以后也不用藏着掖着的了。大路朝天，各走一边。我就不信了，唐祖光能够为了烟土的事情跟我撕破脸。六叔，哎，阿坤，你怎么在这儿？我找你有事儿。你找我，你进办公室啊？你跟这儿等着干嘛？里面人多嘴杂，不如这外面比较安静。走吧。好。出什么事儿了？啊，是这样，涂怀志他们最近在租界里面贩卖烟土，你知道的。涂怀志和我们有救，唐爷眼下不想撕破脸皮，所以呢，想请你们巡捕房出面制止。最近这段日子，净留意一些日本人被杀的案子了。这些事情我都没有留意。啊，他们存放烟土的地方我已经打探清楚了，就在梧桐路十八号。如果可以的话，你们尽早派人去查缴；如果晚了的话，恐怕他们就转移地方了。六叔放心，工部局一向禁止烟土生意，我去跟上面请示，看能不能出到人员来负责这个案子。好，你去请示，我在这儿等你消息。行，那我先去了。好。总探长，我建议抽调一些人员成立专案组，专门负责烟土买卖这个案子。张探长，关于烟土的案子到此为止，你以后不要再插手，同时也嘱咐你的手下，不要过问关于烟土案子的事情。为什么？你是我最得力的部下，我不希望你惹祸伤神。难道工部局的人也参与了烟土买卖？你知道，现在西方国家对烟土及毒品的态度是坚决禁止的。工部局的人怎么会参与到这里来呢？那为什么不让我们管呢？我们有许多生意和人员都在日本人控制的城市和地区，有些事情我们不得不做一些交易。原来烟土生意的幕后操控者是日本人，这是你的猜测，不是我说的。但是我可以告诉你，是领事馆直接下的命令，让巡捕房不得插手干预租界内的烟土生意。嗯，我明白了。张探长，这件事情你就不要再过问了，还是抓紧时间找到杀害冈村顾问的凶手。嗯。
我知道该怎么做了。就说，哎，阿坤，怎么样？上面怎么说的？上面不让徐某峰插手啊！来，真正在幕后操控烟土生意的是日本人，他们已经跟英法领事达成协议，所以工部局不准徐某峰过问烟土生意的事。英法和日本人原来就是蛇鼠一家，根本就不是什么好东西。谁让咱们国家现在太贫弱呢？国与国之间的关系，也和人与人之间的交往一样，利益永远是最现实的。等到我们真正富强了，看谁还敢欺负咱！怪不得那个李大嘴一副有恃无恐的样子，原来有日本人在后面给他撑腰啊！我得赶紧回去跟唐爷说一下这边的情况。那个涂怀志勾结日本人，这可是犯了禁忌。好了好了，刘叔，现在时局不同了，涂怀志的背后是日本人。如果硬要跟他们干的话，吃亏的肯定是我们。眼下先不要操之过急，我们回头再商量一个万全的法子，好吧？哎，我把这边的事情先安排一下，跟你一块去见唐爷。好，啊，阿坤啊，哎，大哥啊，唐伯伯来了啊，啊。六叔已经把事情都跟我说了，我觉得有些事情得亲自来跟你说清楚。大哥，日本人和英法领事馆打了招呼，不让巡捕房插手烟土的事情。这么说，烟土生意的背后操纵者是日本人。他涂怀志竟然敢跟日本人勾结，我饶不了他。唐伯伯，这件事情很棘手，我觉得您对涂怀志还是慎重为好。我不对付他，我也要召集上海的同仁，揭露他幕后都做了些什么，让他的上海混不下去。哎，唐伯伯，你先别生气。现在的情形不一样了，很多人都抱着观望的态度，而且现在巡捕房对日本人也跟以前有很大的不同。那你呢？啊，你对日本人是什么态度？彩儿，怎么跟阿坤说话的？您别管，我今天就想问问。坤哥，你对日本人是什么态度？难不成还想投靠他们？彩儿，我是什么样的人，你还不知道吗？我怎么会投靠日本人？那我就问问，烟土的事情，巡捕房不管，你管不管？我在巡捕房当差，如果违抗命令的话，我会丢了这份差事的。你为了保住你的差事，就眼睁睁看着日本人为非作歹。我对你实在是太失望了，太不像话了。如果所有人都忍气吞声，由着他们为所欲为，那才是真正的太不像话了。你，哎，阿坤，你不要跟他计较啊。女孩子家，哪懂为人处事的艰难啊？啊，没事儿，我不会怪他的。坤哥，这位兄弟来找你啊！小夏来了，坤哥，出去看着点，我跟他说点事。好，来，坐吧。你昨天说有事情找我帮忙，怎么了？坤哥，我想请你帮我查找杀害我家人的凶手。我记得你跟我说过，你的家人是被日本人杀害的。这中间有什么隐情吗？我的家是在南京的乡下，战火根本没有波及到那里。突然有一天，来了一波日本人，把我全家都杀了。也就是说，他们是专程去的你们家。来上海之前，我找到了那个带日本人去我们家的汉奸。他告诉我，带队的军官有一个人叫乔下车。只有他知道其余人的下落，所以你根本就不是去杀岗村的，你是去找乔下彻，去打听其他人的下落的
。当时时间太仓促了，桥下车死不开口，我只能杀了他。可是这样一来，就无法追查其他人的下落了。你知道那些日本人为什么要杀你的家人吗？我听那个汉奸说，好像牵扯到黑龙会什么的。黑龙会。小姐，小夏哥哥他出去了，出去了。嗯，去哪儿了？哦，他跟我说，要是老爷问起他的话，就说去巡捕房找张坤少爷了。他找坤哥做什么？嗯，这个我不知道。我去找他。哦，小夏，不是我不想帮你，只是如果只有这些线索的话，我很难查下去。难道不能从桥下彻的档案里查找线索吗？日本军方对档案管理的非常严格，而且，这如果当时桥下彻执行的是秘密任务，说不定连记录都没有。如果我们能搞清楚这个黑龙会到底是怎么一回事的话，我们或许会有其他办法。对了，嗯，在日本人来的前一天晚上，家里还来了一个日本人，好像跟我父亲非常熟悉。这个人叫什么名字？他叫青木之一，可惜当天晚上他就死了。也就是说，这个青木之一是这个事情的关键。那你知道他跟你父亲聊了些什么吗？这个我真的不知道。那我就先从这个青木之一下手，如果找到什么消息了，我马上通知你。谢了，坤哥。最近如果有什么需要我帮助的话，你尽管吩咐。其实有一件事情。我早就想跟你说了，你总这么一个人单枪匹马的，很难有所作为。军统正在用人之际，要不要加入我们？还是不了，我一个人自由惯了，不喜欢受到约束。不着急，你好好考虑一下。哦，对了，关于我的身份，希望你替我保密。你放心，我任何人都不会说的。谢了，我送你。哎，彩儿，你怎么来了？我来找坤哥。啊，坤哥他正在。坤哥，彩儿，你果然在这儿啊！好好的到巡捕房来干什么？这是洋人办事的地方，中国人的事情他们不管。哼，你还在生气啊？没有啊，我生什么气啊？坤哥，没什么事儿，我先走了。啊。哎，彩儿，沿途的事情。你听我跟你解释吗？不用解释啊，你好好当你的探长吧。哼，小夏，小夏，你等等我呀！你为什么要到巡捕房去啊？我本来让他帮我查找杀害我家人的线索，可是我敢主意了。你让他帮你，那就是暴露自己啊！没错，所以我这要离开呢。你正好过来帮我解了围，我还要谢谢你呢。真的？你也这么觉得？没错。你过来干嘛？找你啊。找我？跟我去个地方。走。去哪儿啊？走吧。怎么亲自过来了，大嘴，让你的人赶紧卸货，忙着呢。哎，来人，快点卸货了，快点，手脚都给我利索点啊！看见没有，这就是他们存放烟土的仓库。你怎么知道的？物资有我的情报来源。哼，这些日本人还有侦缉处的特务，都在帮他们倒腾烟土。祸害中国人！喂，你不会又想独自行动吧？怎么会自己呢？你跟我啊？我啊？我才不会陪你做这种小儿科的事情！赶紧跟我走！哎，哎，处长，进一步说话。
，我们爷吩咐我了，承蒙您的照顾，这是他的一点小意思，请相纳。屠爷什么时候变这么客气了？我们以后啊，可少不了麻烦您。谁不知道您丁处长现在是上海滩的风云人物，多少人的生杀大权可都掌握在您手里。哎，行，那你就帮我谢谢杜爷。嗯。对了，大嘴，这是我的名片，上面有我电话。我知道你在租界地头熟人面广，帮我多留意一些地下党和军统的消息。亏待不了你，放心吧，我一定第一时间通知您。拜托了。哎，川道君，都已经半个月了，还是没有那个刺客的踪影，我们是不是该取消这次围捕行动了？嗯，这么快就没有耐心了。这个刺客很狡猾，不会轻易下钩的。军部给了我们经费，我们总不能整天无所事事吧？这里是沿途的主要经销地，我们在这里为沿途的生意做保护，也能够对上面有所交代。属下明白了。大哥，你看到了没有？就是这些个日本浪人，现在公然保护起烟筒生意来了。哼，怪不得那个李大嘴现在这么嚣张，把谁都不放在眼里。看来涂怀志为了钱，已经什么都不顾忌了。大哥，虽然有日本人在后面给他撑腰，但是咱们总不能够就这样的袖手旁观吧。那怎么办呢？跟涂怀志翻脸，跟日本人对着干？咱们现在没有这个能力。哎，我现在只后悔不该把百乐门的股权转让给他。这小子就是一条喂不饱的狼。小夏，你到底是怎么想的？你就忍心看着他们用这些烟土祸害百姓？这些买烟土的都是咎由自取。就没有人强迫他们，巡捕房都不插手，我们为什么要去管？买烟土的固然可恶，可是他们的家人是无罪的呀。再说这一切，都是日本人的阴谋，真是可恶。这条街上为什么会有那么多日本浪人？我也不太清楚，他们总是在周边转悠。不能去啊！你把手给我松开！不能去！你给我松开！我过去看看。哎，等一下，少管闲事，咱们赶紧回去吧。你再不放心，我打你了。不能去。哎，咋？我说话你听见了？抽大烟了呀！你把手给我松开！你个小崽子，你给我起来！钱，连钱你都拿走了，要的是再怎么过呀？哎，你给我起来！咋？你就别惹事，回家吧。给我站住！没有良心！你知不知道烟土是害人的？老子的事儿用不着你管。把钱好好拿着，以后不要理这种人了。谢谢。哎哎哎！谁家的小泼妇啊？我们家的事儿要你管？我看你是欠打了。哎，我看你才欠打了。哎，大哥，你看，是彩儿啊！这彩儿怎么和烟馆的人吵起来了？不行，大哥，我得过去一趟，不然彩儿会吃亏的。快去！怎么又去了？站住！回去！哪那么便宜的事啊？啊，给我狠狠的打！上去，打！
怎么也也来当这趟浑水来了？来，继续打！不能来了，起来啊！你说您都早说一声，你要是早说一声，我肯定不是这样的。什么浑水清水的？啊！别看我，你把眼睛睁亮一点。哎，这是唐家的二小姐，真是他你也敢动手？打起来！哎呦，六爷，我哪认识啊？我以为就是一个来捣乱的。你，陈道君，那两个人是唐爷的手下和女儿，我们。要不要动手？你带人过去，只要他们不捣乱的话，我们不必多事。要是敢打砸烟店的话，绝不客气。嗨，你开这种店，搞得人家家破人亡。这都是他们自愿来的，也也没有人逼他们来。你还狡辩？要不是你卖，人家会来买吗？我今天非把你的店砸了不可！哎，三儿，别这样，老赖。六爷，我给你面子，今天这事儿我不跟他一般见识。不过呢，你回去啊，还得好好管教管教。是。哎呀，好好，我今天好好管教管教你。贩卖烟土是什么罪过？你知道吗？啊！要照过去，我把你直接扔到黄浦江里喂鱼。六叔，今天我就把他的店给关了。对了，来，彩儿，大哥，师傅，阿爸，彩儿，回家，走吧。怎么了？彩儿。还不赶紧进来！彩儿，我问你，你今天为什么要到那儿去胡闹？阿爸，我没有胡闹，我真的是看那对母女实在是太可怜了，所以我才上去帮她的。难道？ 难道我这样做有错吗？这样没错，帮就帮吧。你为什么要和老板过不去啊？还扬言要把人家店给砸了。我天天嘱咐你，不要惹是生非，你偏不听。今天，要不是我和你六叔就在那附近，那吃亏的就是你呀、啊。阿爸，不是我要主动去招惹他们的，是他们要来招惹我。这些人。仗着有日本人给他们撑腰，他们什么都不怕。你要不信，可以问小夏。师傅，彩儿说的没错，事情确实如此。<笑>就算你说的这些都是真的，可你一天到晚往外边跑，那么不安分。你要是老老实实在家待着，能出这样的事儿吗？阿爸，你不用护着他。合着这全都怪我了，彩儿，阿爸这么生气，还不是为了你的安全？你可以说爹自私，爹胆小，可我这么做是为了什么？还不是为了咱们传承百年的唐氏红木这块招牌。
为了咱们家族的产业，为了咱们全家老小的安全。阿爸，我知道你为了家人，所以才委曲求全。可是你有没有想过，我们这么做，真的就能保证我们全家人平平安安吗？我就不信，我不去招惹别人。别人还登上门来欺负我。我们中国人也没有招惹日本人，他们不是也来侵略我们？杀人放火，无恶不作。坤哥，这些是近几年上海经商的日本人档案，放这吧。哥，你怎么突然想起查这个来了？你有没有发现啊？所有日本在中国经商的商人，有一半以上的开户银行都在渣打银行。这个我倒是没有注意，没事谁会注意这个？哎，您是不是发现什么了？这井上公馆的所有支出都是走的渣打银行，可是上海沦陷之后，他们再没有从渣打银行取过一分钱。这能说明什么吗？啊，你有没有留意到一个叫？青木直一的日本人，青木直一，没听说过。这所有的档案里面都没有提到过这个人的名字。啊！谁啊？是我。你来干什么？我想来跟你谈一谈关于梧桐路十八号的事情。你答应跟我一起行动了？先和我说说，你都准备了一些什么？哎，等等啊！这就是我做的燃烧瓶。今天晚上就用它们，把那些害人的烟土一把火给烧了。哎，我摆了门呢，还有点事儿，今儿晚上就不在这待了。你们都给我订好了，大哥，你放心吧。啊，去吧。哎，走。没想到你这次会主动来找我，怎么了？我找你不好吗？不是，我就是有一些意外，本来以为你会阻止我的。现在我阻止你行动，你会取消吗？当然不会了，这把火我烧定了。那如果一开始我就不让你行动，你会取消行动吗？你要是不跟我来，我就自己行动呗。虽然我的武功不如你，但是烧把火还是可以的。我有一些事情是真的不明白。你为什么非要做这些冒险的事情？刺杀日本人，发传单，现在还要放火烧鸦片，你究竟想干什么？当然是因为爱国了。国难当头，每一个有良心的中国人都应该站出来为国家做点事儿。你呢？你为什么帮我？我杀日本人是为了给我家人报仇。不过今天你有一句话，确实是打动了我。什么话？你是要继续聊天，还是马上行动啊？马上行动！哎，他们守卫那么森严，我们怎么进去啊？我们不从这里进去，我们从上面进去。时间差不多了，去把里边的人叫出来，准备卸货。是，兄弟们，卸货了。
别打！别打！别打！